Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na lézerovú gravírovačku značky Ortur Laser Master 3. generácie, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V 3D tlačiarne a lézerové gravírovanie sú určite skvelým doplnkom pre domáceho kutila. Ja som si do dnešnej recenzie zaobstaral novinku značky Ortur Laser Master 3. generácie, ktorý sa oproti svojmu predchodcovi zlepšil v mnohých smeroch. Je rýchlejší, zároveň presnejší. Jeho montáž je do 10 minút. Je tu výborná konektivita a moderný dizajn. V bálení nájdeme užívateľský manuál a certifikáty. V bálení nájdeme sadu príslušenstva potrebnú pre montáž. Je tu niekoľko kľúčov pre utiahnutie skrutiek. 6 skrutiek, 2 červíky pre centrovanie ložísk a prechodka z USB na čítačku kariet. To prevedenie laserovej gravírovačky je vyhotovené naozaj z veľmi kvalitných materiálov nehrdzavejúca oceľ hliník a iba minimum plastov. Máme tu hlavný ovládací panel, kde je bezpečnostné tlačítko Central Stop, možnosť uzamknutie, tlačítko zapnutie, vypnutie. Je to celé skladačka uložené na plastových nožičkách. Veľmi pekné, robustné vyhotovenie. Ďalej je tu napájanie na sieť 230V cez adapter USB, v balení nájdeme aj prechodku a možnosť napojenia antenky pre Wi-Fi. Samotná čítkačka kariet, tlačítko bootovania, reset a konektory pre napájanie. Je tu ďalšia časť základne, ktorá je rovnako vyhotovená z kvalitných materiálov. Máme tu označenie o montáži. Pravú stranu je potrebné cez otvor namontovať remeň, komunikačný konektor, Vyhotovenie, hliník a nehrdzavejúca oceľ uložené rovnako na nožičkách a páčka na prepnutie Y osy motora. Rovnako komunikačný konektor. Ďalej v balení nájdeme 2x remeň pre pojazdu X a Y osy. Anténku pre Wi-Fi. Regulátor prietoku vzduchu, bezpečnostné sklíčko, niekoľko komunikačných kábov na prepojenie, ďalej je tu 24V adaptér na sieť 230V, ďalej je tu sieťový kábel na 230V, jeden USB komunikačný kábel. Ďalej v balení nájdeme okuliare na ochranu zraku. Ďalej je tu kúsok pneumatickej hadičky. A je tu samotný 10W laser značky Ortur. Je tu ďalšia tretia časť základne, ktorá je rovnako vyhotovená z kvalitných materiálov. Sú tu vodiace kolieska, do ktorých je potrebné namontovať remeň pre pojazd. Je tu základňa pre uloženie 10W laseru Ortur. Je to celé veľmi pekne, kvalitne vypracované a veľmi pekne sfarbené. Je tu samotný motor pojazdu. Je tu ďalšia hliníková časť na prepojenie základne, ktorá je z vnútornej strany dutá, aby sa previedli komunikačné káble zvnútra a taktiež z pohľadovej strany je to dizajnovo spracované veľmi pekne, pretože z vrchu nebude vidieť žiadne káble a nebude vidieť ani samotný remeň pojazdu. A rovnako je tu ďalšia strana na spojenie dvoch základných častí. Ďalej v balení nájdeme sadu zdrhovacích pások, jeden štetec a niekoľko vzoriek pre prvé spustenie laserovania alebo gravírovania.
Ďalej sa pozrieme na aktualizáciu firmwareu, kde je potrebné na 2 sekundy zatlačiť tlačítko Power, následne tlačítko Reset a znova tlačítko Power. Teraz sa krúžok ledky rozblíkal RGB v troch farbách, následne sa otvorí flash disk, do ktorého preniesieme súbor, ktorý sa iba prekopíruje. Následne, ak sa kopírovanie súboru dokončí, zariadenie sa automaticky reštartuje a je pripravené aktualizované na ďalšie používanie. Následný reštart a zariadenie vchádza do základnej polohy, znamená to, že firmware prebehol úspešne. Pre zvýšenie kvality gravírovania a taktiež bezpečnosti pri práci tu mám rôzne príslušenstvo značky Devalie, ktoré je určite s časti nutnosťou. Do vzdušia sa uvoľňuje extrémne veľa škodlivých látok a taktiež vzniká pri gravírovaní nebezpečenstvo požiaru, poškodenia materiálu. V balení nájdeme užívateľský manuál. Je tu sada skrutiek a moždeniek pre montáž na stenu. Ďalej je v balení diálkové ovládanie s možnosťou vypnutia dvomi rýchlosťami low a high a taktiež montážov na stenu. Jeho dosah je až 25 metrov. Samotné odsávanie je určené pre rozvod odsávaného potrubia s priemerom 150 mm z jednej a aj z druhej strany nie je problém ale namontovať prechodky na menší priemer. Ja osobne by som to ale určite neškrtil, je to celoplastové vyhotovenie a je tu veľký radiálny ventilátor s možnosťou uchytenia na stenu. Sieťový kábel je dlhý 180 cm a máme tu informáciu o prietoku vzduchu na prvej a druhej rýchlosti 410 až 530 m kubických za hodinu. Je tu taktiež piktogram o prúdení a rotácii. Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti pri gravírovaní je to určite podložka pod samotnú lejzrovú gravírovačku. Pretože jej rozmer je celkom robustný, je vyrobená z kvalitného materiálu, z hliníku. Môžete vidieť, z hora je krásne hliníkové sito s mierkou 400x400 mm. Zo spodu je hliníková platnička, ktorá sa dá odobrať. Odsávanie spálin mám namontované na PVC potruby s priemerom 150 mm, jeho celková dĺžka sú 4 m. Zvolil som práve toto biele potrubie, ktoré sa bežne montuje napríklad k digestoru aj kvôli estetike miestnosti. Vývod bude iba cez garážové okno, provizorne iba v prípade gravírovania montovaný do otvoru. Je tam použitý iba styrodúr a doňho vyrezaný otvor, tak aby som nič nepoškodil v miestnosti. Odsávanie má ďalkové ovládanie s tromi dotykovými tlačítkami. Je to dizajnové, spracované veľmi pekne. Samotné odsávanie sa dá nastaviť aj na samotné automatické vypnutie po 30 minútach. Je potrebné sa ale dostať do elektroniky a tam nastaviť časovač. Je tu prvá rýchlosť a pozrieme sa aj na hľučnosť. Ďalkové ovládanie má dosah až do 25 metrov a hľučnosť je podľa môjho názoru v interiéri stále veľmi príjemná.
Dým, ktorý vychádza von z miestnosti, je veľmi ťažko viditeľný, ale je viditeľný. Tak dúfam, že to budete vidieť na kamere. Ten otvor nie je škrtený, je to 150 a diálkové ovládanie veľmi pekne funguje aj z exteriéru. A hľučnosť zvonku je naozaj len minimálna. Znova veľmi pekne vypálené rôzne detaily, skladačky. Vďaka rôznym pomockám pre gravírku sa bez problémov môžem pustiť aj do sériovej výroby, kde naraz z jedného dielu preglejky vyrobím viac ako 60 kusov kľúčeniek pre fanúšikov. precízne vypálené.
Pre ďalšie zvýšenie kvality gravírovania je tu vzduchová pumpa rovnako značky Devalie. V balení nájdeme redukcie pre použitie rôznych priemerov hadičiek a nejaké tie skrutky. Je tu 12V adapter pre napájanie zo siete. Samotná hadička pre chladenie a držiak. Aj tu samotná pumpa pre chladenie s výstupom vzduchu. Zo spodu sú meké podložky, aby to na stole nevybrovalo. Je tu jeden potenciometer, ktorý slúži zároveň na zapnutie a reguláciu prietoku vzduchu a konektor pre 12V adapter zo siete. Ďalej pokračujeme vyrezávaním dvoch rovnakých objektov na rovnakom materiáli a taktiež s rovnakým nastavením stroja, kde v reze na ľavo budeme sledovať výkon lasera, ak sa použije pumpa a v reze na pravo, ak sa pumpa nepoužije. Taktiež na konečnom vyrezávaní budete vidieť, na koľko vrstiev prepáli 3 mm hrubý materiál pri rovnakom posuve. Je tu vidieť evidentný rozdiel kde obrázok bez podpory pumpy je samozrejme o niečo čistejší. Zároveň ale je viditeľné, že s podporou pumpy je gravírovanie o mnoho hĺbšie a tým je tu väčší predpoklad na zvýšenie výkonu pri gravírovaní. V konečnom dôsledku ste to mohli vidieť pri samotnom vyrezávaní, kde bez pumpy potreboval rovnaké nastavenie stroj prechod cez tento materiál až na 4x a s podporou vzduchu iba na 2x. Lasermaster 3. generácie vďaka rotačnej podložke Devalie dokáže značiť aj predmety kvalcového tvaru. V balení nájdeme užívateľský manuál. V balení nájdeme opierku pre značenie pohárov s vodiacimi kolieskami. Niekoľko komunikačných konektorov na prepojenie s laserovou gravírovačkou. Aj tu výsledky. Samotná rotačná podložka, ktorá je vyhotovená z kvalitných materiálov z časti plast, z časti kov. Nachádza sa tu motorová jednotka s konektorom na prepojenie s gravírkou, dva silikonové válce, ktoré je možnosť nastaviť na väčší priemer a tým značiť aj naozaj veľké objekty. Remeň je samozrejme možné napínať pomocou skrutky.
на пръста. Дялше гравирование на скло, винна и флаше допадло подла моего назору выборне аж к заверу, где флажка гравирования еднодухо не зладла, я видел трлину. Флажка праскла, потому что я целый напис обходил на 4 верстки при учитой рихлости. Так что этот выкон има лазер на очень много достачивающий и на гравирование твердого скла. Ну а я думаю, что я не поражен при чистении. Эти налепки, конечно, вино уже снегоднотено. Я сам зведал на выследок. Zariadenie sa dá ovládať aj cez bežný smartfón pomocou aplikácie Laser Explorer, ktorú stiahnete cez Google Play alebo App Store. Po registrácii sa pripojíte k zariadeniu, kde je možnosť výberu rôznych gravírovačiek. Prihlásite sa k miestnej Wi-Fi sieti. Ďalej tlačítko Power zatlačíme 5 krát opakovaným stlačením. Až kým sa krúžok nerozsvietí až u osmými farbami. Zariadenie je teda úspešne pripojené a teraz je v menu možné gravírovačku bez problémov ovládať Y a aj X os. Je tu možnosť posovu od 0,1 až po 50 mm a rovnako je možnosť na výber pomalý alebo rýchly posov osy v štyroch rýchlostiach. Rovnako je tu možnosť navolenia základnej pozície a samozrejme nie je problém akúkoľvek fotografiu začať gravírovať. Ja tu už mám pripravené nejaké tie fotografie, ktorú tu už mám pripravenú bez nejakej úpravy. Následne sa zobrazí plocha. Teraz je možné preniesť Celý obrázok na pracovnú dosku, po prípade zväčšiť alebo umiestniť na inú plochu, ak nevyhovuje. V konfiguráciách je množstvo prednastavených profilov pre gravírovanie a vypalovanie rôznych materiálov, takže nie je problém Púšať je tu toho naozaj veľmi, ale veľmi veľa. Takže ja vyberám maximálnu silu laseru 100% a rýchlosť 10 000. Dávame štart.
Je tu aj niekoľko bezpečnostných funkcií pre uzamknutie proti nechcenému používaniu, taktiež je tu bezpečnostné tlačítko proti náhodnej kolízii a taktiež je tu funkcia, ktorá zabezpečuje, že ak sa gravírovačka počas práce nakloní o pár stupňov, stroj sa jednoducho vypne. Tak a máme tu záver recenzie na lézerovú gravírovačku Ortur Lasermaster 3. generácie s príslušenstvom Devalier, ktoré je z časti určite nutnosťou. Ak chcete gravírovať v interiéri, nutnosťou je samozrejme odsávanie, pretože dymu sa pri vypalovaní alebo gravírovaní tvorí naozaj dosť. Taktiež je určite výbornou pomôckou hliníková podložka, vďaka ktorej bez problémov môžete robiť aj nejakú tú drobnú sériovú výrobu. Taktiež podložka pre gravírovanie valcovitých predmetov, vďaka ktorej gravírovačku posúvate na úplne ďalší level a jej možnosti sa tým rozširujú, je možné bez problémov gravírovať aj na tvrdé sklo. Určite zvyšovaniu výkonu 10W lasera napomáha vzduchová pumpa, vďaka ktorej umožníte sériovú výrobu skrátiť niekoľkonásobne, pretože napríklad vyrezávanie takýchto malých predmetov, kde bez Vzduchovej pumpy je potrebné pri rovnakom nastavení prechádzať na 4x s pumpou, to bez problémov stačí na 2x. Takže lejzrové gravírovačke nemám absolútne čo vytknúť. Z bezpečnostného hľadiska je posunutá zase o level vyššie, pretože je tu bezpečnostné tlačítko, možnosť uzamknutia a taktiež, ak by ste náhodne tú gravírku stiali zo stola dole, ten láser sa automaticky vypne, čo je určite vynikajúca funkcia. No a jediné, čo by som tu mohol asi tak trošku vyhtknúť, je, že ak sa použije práve táto pumpa, tak ak je na polovičnom výkone, tak tá hľúčnosť je o čosi vyššia. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Ortur a Devalier páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ak by si mal záujem o kľúčenky, napíš mi cez facebookovú stránku For Work and Fun. Ahoj.